Muy buenos días a todos. Para mí es un motivo de iniciar estos eventos de celebración por los 10 años de la universidad que se cumplirán en este próximo mes de septiembre. En el año 2011, en el mes de septiembre, recibimos a nuestros primeros grupos eh, en unas casetas prefabricadas, acá atrás del parque industrial, unos eh, espacios que amablemente nos prestaba el parque, y me tocó ver cómo la maestra Luis, en su calidad de rectora, algunos de quienes hoy todavía son nuestros colaboradores, y, y los primeros profesores, Llegaron las primeras semanas a dar clases a alumnos que estaban sentados en el piso. No había bancas. Llegaron unas semanas después. Y así empezamos un camino que ha estado lleno de retos, lleno de eh, eh, historias de vida, de enfrentar adversidad, pero también lleno de satisfacción por ir brincando estos retos e ir consolidando una de las que hoy es eh, las instituciones que más pueden llenar de orgullo al Estado de Querétaro y que más vidas han sin duda transformado. Para mí es un honor poder iniciar estas celebraciones con un evento de homenaje a quien fue nuestra rectora fundadora que aquí nos acompaña, la doctora Luz Elena Narváez. La doctora Luz, cuando empezamos este proyecto y le encomiendan hacer una universidad pública, lo primero que pasó por su mente, y si no que ella me corrija, es no voy a hacer una universidad pública igual que las demás. Hay muchas cosas en México que la educación pública no estaba haciendo bien y había que crear un nuevo modelo de educación superior que funcionara para el siglo XXI en México y se dio a la tarea eh, colaborativamente con un gran equipo de trabajo que conformó a iniciar un sueño que hoy podemos ver en la primera universidad bilingüe en nuestro estado, en una universidad donde ella se imaginó que una comunidad universitaria podía vivir de forma más sustentable, vivir con unos valores eh, mucho más amigables con el medio ambiente, pero sobre todo ser un foco irradiador de cultura para transformar la manera en la que vive la gente. Y creo que hoy podemos decirle, maestra, su sueño en gran medida se ha cumplido y todos los días seguimos trabajando para acercarnos más a esa aspiración con la que empezábamos hace 10 años. Se imaginó también una universidad internacional en donde los jóvenes tuvieran oportunidades en el extranjero y pudiéramos recibir personas de otros países en donde nuestros jóvenes no limitaran su forma de ver el mundo al entorno inmediato, sino que aspiraran a sueños más grandes. Y creo que a lo largo de 10 años hemos ido abriendo cada vez más puertas, cada vez más alianzas, pero sobre todo construyendo cada vez más historias de vida de nuestros alumnos y nuestros maestros con un enfoque internacional, y estoy seguro que esto se va a reflejar a lo largo de su trayectoria profesional. Al final de su periodo, y siempre se lo agradeceré y reclamaré, la maestra se imaginó que también la educación superior podía ser incluyente y que las personas con discapacidad podían encontrar un espacio en la educación superior y... Hoy también podemos decirle que ya tenemos varias generaciones de egresados en distintos programas y que también se han construido grandes historias de vida de jóvenes que han encontrado en la educación superior una forma de volverse profesionistas exitosos sin que la discapacidad sea ni siquiera un tema. Hoy la Universidad Politécnica de Santa Rosa se puede... Eh, o, o, o puede, con mucho orgullo, puedo decir que somos la universidad pública más innovadora de México y en gran parte eh, rectora fue por este gran sueño, por esta gran ambición con la que usted inició este proyecto y sobre todo por el gran equipo de trabajo que conformó desde aquel entonces, eh, porque esto no habría sido posible sin el esfuerzo, sin la vocación, sin el sacrificio de nuestros maestros, de nuestros intérpretes, de nuestras tres directoras que son fundadoras y hoy aquí nos acompañan, sin la vocación y el talento del maestro Leonel, que se ha entregado para volvernos una universidad sustentable y, y que esto se replique en otras instituciones. Y hoy eh, esperemos que esto, y se los digo a quienes están aquí, jóvenes, y a quienes nos vean eh, ahorita en vivo y después en la grabación, 
Espero que toda esta vocación, que todo este esfuerzo que ellos han venido realizando, les sirva como ejemplo para ustedes llevarlo a otras partes. Eh, si van a trastar en su clínica, en una fábrica, en un negocio, seguir llevando la cultura de la sustentabilidad, esta entrega, esta vocación, eh, a donde quiera que ustedes se desempeñen en su vida profesional. Hoy eh, la Universidad Politécnica eh, tiene un prestigio en Querétaro y ese prestigio no podría entenderse sin la visión de la persona que hoy nos acompaña. Ella que de su trayecto en el CENAM se imaginó la primera ingeniería en metrología en Latinoamérica, que hoy es una gran realidad y hoy la Politécnica de Santa Rosa es uno de los grandes jugadores en metrología en este país, porque no solo somos quienes más metrólogos producen, sino quien produce los mejores metrólogos de México. Y, y esto sin duda es, es, un, es, un, es un gran logro maestra que se desprende de su visión. Hoy eh, tendremos una conferencia magistral al terminar este evento donde ella nos hablará de los nuevos paradigmas educativos. Los invito a todos a quedarse a la, eh, a la conferencia porque si algo eh, podemos decir de la doctora Luz Elena Narváez en Querétaro es que ha influido con nuevos paradigmas educativos. Si alguien sabe de este tema, es ella. Y bueno, sin más, eh, quisiera dar por inaugurados con, esto, con estas palabras de hoy los festejos de los 10 años de nuestra universidad. Hay mucho que celebrar. Y también hay muchos retos en el futuro inmediato y estoy seguro que como comunidad universitaria, si un día supimos entrar con bolsas de plástico en los pies para no detener en la enseñanza en esta institución, si un día supimos encontrar eh, la manera de construir de la nada eh, esta institución, estoy seguro que desde este punto de partida de los 10 años lograremos cosas mucho más grandes sobre todo si seguimos trabajando como comunidad y seguimos entregados a lo que hacemos. Muchísimas gracias a todos y doctora, principalmente a usted, muchas gracias por todo lo que usted le ha dado a esta institución y por acompañarnos hoy en el inicio de los festejos. Y bueno, eh, cedo la palabra y doy formalmente inaugurados los festejos de los 10 años de la Politécnica de Santa Rosa.